ராகி உன்னோட வாழது பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபோன் விடும் மூணு செகண்டில் மூணு ரிக் அடிக்கும் மூணாவது ரிக்கில் நீ எடுத்து பேசணும் இதோட எப்படி பேசுறது வாயிலே வழக்கு போட்டுருவா மரியாதையாக ஃபோன் எடுத்து பேசு ஹலோ ஹலோ ராக்கி நான் ஆக்ஷன் பெரிய ஃபேன் ஏன் இவ்வளோ நாள் வரல நான் ஒரு மிஷன்ல மாட்டிக்கிட்டேன் என்ன மிஷன் ஸ்பேஸ் மிஷன் என்ன ஸ்பேஸ் மிஷன் ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு அழிக்கணும் என்ன ஆஸ்ட்ராய்டு அது ஒரு டேஞ்சரான ஆஸ்ட்ராய்டு என்னங்க டேஞ்சர் அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு இந்தியாவில் விழுந்தா நாலு கோடி மக்களை அழிச்சிரும் நீங்க ஏதாச்சும் பண்ணீங்களா அழிச்சிட்டீங்களா அதை எப்படி அழிக்க முடியும் நான் நோட் கிடையாது நானே ஒரு மெஜிஷியன் ஒரு எஸ்கேப் ஆர்டிஸ்ட் உங்களை நம்பி எப்படிங்க கொடுத்தாங்க என்ன அந்த படத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறதுல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற படம் டேக் 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 சோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே நம்ம ஷோக்குள்ள போயிடலாம் இது ராக்கியோட ஆக்சன் ரியாக்சன் எபிசோட் ஃபைவ் இந்த படத்தை பத்தி பாத் இது போட்டே எப்படி பேசுறது இவ்வளவு நேரம் நான் தானே போட்டிருந்தேன் இனிமே நீங்க போடுங்க இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் சவுத் இந்தியாவுக்கு பக்கத்துல அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால் விழுக போறதா சொல்லிருப்பாங்க அது மட்டும் விழுந்துச்சுன்னா மொத்த சென்னையும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேசம் டோட்டல் ஸ்ரீலங்காவும் காலி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அது கூட பரவாயில்ல அந்த ஆஸ்ட்ராய்டோட மெஷர்மெண்ட் அவங்க சொல்லிருப்பாங்க அது என்னங்கிறத பாருங்க இது அறுபது கிலோமீட்டர் சதுர அடி புரியலையா திரும்ப பாருங்க இது அறுபது கிலோமீட்டர் சதுர அடி புரியலாமீட்டர் <laughs> சென்னை சிட்டியோட ஏரியா என்ன நானூத்தி இருபத்தி ஆறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நானூத்தி இருபத்தி ஆறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் எங்க இருக்கு அறுபது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் எங்க இருக்கு என்ன இவங்க யூனிட்டும் ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டேன்றாங்க சென்னையை பத்தி ஒழுங்கா தெரிஞ்சு வச்சுக்க இந்த லாஜிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த லாஜிக்கே சூப்பரா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எந்த லாஜிக்கா இப்ப நான் யோகா எல்லாம் பண்ணி ஆரோக்கியமா ஒரு அஞ்சு நாள் பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது யாராவது வீக்கா வந்து என்ன தொட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிருவீங்க நான் வீக் ஆயிடுவேன் ஒரு லாங் சிக்ஸ் டே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்க்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோவும் அவரோட குரூவும் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷனல் சாங் போட்டு அவங்களோட ஸ்பேஸ் மிஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்பேஸ் கிராஃப்டும் லான்ச் ஆயிடுது லான்ச் ஆகி கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பொண்ணு வி ஆர் என்ட்ரிங் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றா இந்த அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போன்னு பார்த்து ஜெயம் ரவிக்கு யாரோ போன் பண்ணி வெளியில போயிடும் சரி இது கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சீஃப் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எங்களோட கண்ட்ரோல் இல்லை ஏதோ ஒரு எங்களை பிடிச்சி இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போய் ஒரு இடத்துல லேண்ட் ஆகுறாங்க அந்த இடம் தான் நெல்லா 
பொதுவாக இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ எயிட்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் தான் ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த படத்தில் இவங்க போகணும்னு நினைக்கிற சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனு கிட்டத்தட்ட த்ரீ எயிட்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் தான் ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக இவங்க போய் லேண்ட் ஆன இடம் எங்கே இருக்குது தெரியுமா மூணு ஆத்திலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது தெரியுமா அப்போலோ சிக்ஸ்டீனில் வேகமாக போனாலே மூணு நாள் ஆகும் அப்ராக்சிமேட்டாக மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இந்த மூணு அதாவது ஆத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ரொம்ப 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 தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு அந்த மூணுலேருந்து வரக்கூடிய ரொம்ப 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 கம்மியான ஒரு கிராவிடேஷனல் பூல்னால் ஈர்க்கப்பட்டு எப்படி இவங்க டச் ரோல்லாம் பண்ணி அதுவும் காற்றே இல்லாத இடத்துல டச் ரோல்லாம் பண்ணி மூணில் வேண்டானாங்க அப்படிங்கிறது இன்னி வரைக்கும் ஒரு மூணு மிஸ்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இது அந்த படத்தில் வாசு பண்ணனால அவனுக்கு எதுவுமே ஆகல அவன் பண்ணது அப்படியே இந்த லூஸு பண்ணதுனால என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் மறுமாங்கிட்டேன் இவங்க கிட்டயோ எமர்ஜென்சி ஃபியூல் மட்டும் தான் இருக்கு அது ஒரு மணி நேரம் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இவங்க போறதுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் அதாவது ஏர்த்ல இருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்க சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இவங்க மூணுல இருந்து வரணும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல இவங்க வந்தாங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் இவங்களால வந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம லைட் அப்படியே ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேற வச்சா ஒண்ணு இல்லையா ரெஃபரன்ஸ் என்ன வைக்கலாம் மங்கல்யான வச்சிருவோமா ஓகே மங்கல்யான வச்சு நம்ம போட்டு பார்த்தா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் மங்கல்யானோட ஸ்பேஸ் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் இதை கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் மாற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியான ஸ்பீடு இதே ஸ்பீடில் மூணுலேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக மூவி லாஜிக் படியே வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இவங்களால் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்து சொல்லிடலாம் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் இவங்களால் போயிருக்க முடியும் ரொம்ப தூரம் ஆனாலும் அவங்களால அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்போ பூமி வாசு 
கேப்டன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சொல்லுங்க கேப்டன் நாம இப்ப எயிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல க்ரூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வா கேப்டன் இது ரொம்ப வேகமாச்சு இதே ஸ்பீட்ல நம்ம போனோம்னா அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் ஏர்த்தை ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாம ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணிடுவோம் அதோட வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாம அதை ரீச் பண்ணிடலாம் வா கேப்டன் இ சால மிஷன் நந்தே போறாங்கிட்டே <laughs> 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 சரி இந்த சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அவங்க எதுக்கு போறாங்க அந்த நியூக்ளியர் வெப்பனை திருடுறதுக்காக அந்த நியூக்ளியர் வெப்பன் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ டன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ டன் அப்படிங்கிறது அதோட வெயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது அதோடைய பிளாஸ்டீல் புரியலையா அம்பி புரியற மாதிரி சொல்லுங்க சார் புரியலையா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ டன் நியூக்ளியர் மிசைல்னால டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ டன் டிஎன்டி வெடிச்சதுன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஏற்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனை இந்த நியூக்ளியர் வெப்பனால் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நாகாசாக்கில மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தின ஃபேட்மேனோட பிளாஸ்டீல் இருபத்தி ஒரு கிலோ டன் அதாவது எண்பத்தி எட்டு டெராஜோல் ஒரு டெராஜோல் அப்படிங்கிறது ஒன்னு அப்படியே பன்னெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க அவ்வளோ ஜூல் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பயங்கரமா இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க அதோட வெயிட் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோ அதோட சைஸ் மூணு புள்ளி மூணு மீட்டர் இப்போ மூவியில காமிக்கிற நம்மளோட நியூக்ளியர் வெப்பன் ஃபேட்மேனை விட நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டைம்ஸ் அதிக இல்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க எதுக்கு இப்ப சம்பந்தமே இல்லாம சைஸ் வெயிட் இதை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தலைவன் வாசு பண்ண சம்பவம் அப்படி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கிலோக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பனை எப்படி அவ்வளவு அசால்ட்டா தூக்கிட்டு வர முடியும் அட அது ஸ்பேஸ் பா ஸ்பேஸ்ல தான் வெயிட்லெஸ்னஸ் இருக்கு அப்ப ஈஸியா தூக்கலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஆனா சைனீஸ் கேப்டன் என்ன சொன்னா அப்படிங்கறது கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பாருங்க We have artificial gravity here. சொன்னானா அப்புறம் எப்படியே நம்ம ஹீரோ அந்த நியூக்ளியர் வெப்பனை அவ்வளோ அசால்ட்டா மொட்டை மாடிக்கு தூங்க போகும்போது பாய்த்தலகனியை சுருட்டி அப்படியே அக்கில வச்சு அலைக தூக்கிட்டு போற மாதிரி தூக்கிட்டு போனார் அப்படிங்கிறது தான் என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு சரி இப்போ மூவியில சொன்னபடியா ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அது அதே இடத்துல தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நியூக்ளியர் வெப்பனை ரியாலிட்டியில நான் திருட போகும்போது நான் இவங்க அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹலோ வாஸ் எங்க இருக்கீங்க நியூக்ளியர் மிசைல் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கேன் நிஜமாவா எஸ் சூப்பர் நான் போய் நைஸ் ஆயிடுத்துனு வந்துறேன் ஓகே ஓகே வா ஹலோ நியூக்ளியர் மிசைல் முன்னாடி தான் இருக்கேன் எடுத்துட்டு வரவா எப்பறா போட்டோ வேணா எடுத்துட்டு வர போனா வீடா என்னதான் இந்த மூவில இருக்கிற சயின்டிபிக் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம எடுத்து அதை எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி இருந்தாலுமே இந்த மூவிக்கான சில கிரெடிட்ஸ் நம்ம கொடுத்தே தான் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா First of all, ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்ல ஒரு ஸ்பேஸ் மூவியை புல் ஆஃப் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா ஒரு சாதாரண சீனை கிரீன் மேட்ல நாங்கள் ஷூட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு போது 
அவங்க ஒரு என்டையர் ஸ்பேஸ் மூவியை ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அண்ட் டீடைலிங் ஒர்க்ஸ் அவங்க ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் லான்ச் ஆகும்போது கேர்டு பார்த்துலாம் லான்ச் ஆகிறது அப்புறம் ஸ்பேஸில் அவங்க ஃப்ளோட் பண்ணுறது எஸ்பெஷலி ஹீரோ கண் கலங்கும் போது ஒரு டியர் ட்ராப் மட்டும் ஃப்ளோட் ஆகும் அந்த விஷயமாகட்டும் மூனோட சர்ஃபஸ் மூனில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய டீடைலிங் ஒர்க்ஸ் அவங்க நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க இவ்வளோ டீடைலிங் ஒர்க் பண்ண அவங்க எதுக்காக அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த மூணு அந்த வாரத்தில் கோட்டை விட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரியல எனிவேஸ் இட் வாஸ் வெரி குட் ஷோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயங்கரமான படத்தோட அடுத்த வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அடுத்த எபிசோட ரீடிங் வெயிட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்போ உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லியா அதை நான் சொல்லட்டுமா சொல்லு நாங்க அடுத்து எந்த படத்தை ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அண்ட் அதுல எங்க சயின்ஸ் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அதுல எந்த கமெண்ட் நல்லா இருக்கோ அதை தான் நாங்க அடுத்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் எபிசோடா ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் யாரோட கமெண்ட் எது அப்படிங்கிறதையும் நாங்க மென்ஷன் பண்ணுவோம் கமெண்ட் பண்ணுங்க